ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிஎம்டபிள்யூ எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்சமான ஒரு சூப்பரான பிராண்டு பிஎம்டபிள்யூ இதில் நம்மளை கடுப்பாக்குற விஷயங்கள் என்னென்ன பிஎம்டபிள்யூ சூப்பர் தான் ரைடிங் கம்ஃபோர்ட் அட்டகாசம் தான் பிராண்ட் லுக்கு எல்லாமே சூப்பர் தான் ஆனால் நிறைய குறை இருக்குது என்னென்ன ஏன் இதை எல்லோரும் வாங்க முடியாது ஏன் இதை வாங்கிறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது கொஞ்சம் பெரிய வீடியோவாக தான் இருக்கும் எவ்வளோ நேரம் இருக்க போகுதுன்னு தெரியல ஆனால் இந்த பைக்கு நான் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதமாக நான் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதில் எனக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வந்துச்சு எவ்வளோ எனக்கு பிடிக்குமோ அதே மாதிரி கடுப்பாகிற விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அது என்ன அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் ஒரு ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ மாதிரி கூட வச்சுக்கோங்க சுற்றுலா இயற்கை மோட்டோ விளாக்ஸ் பைக் ரைடிங் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் டெய்லி நீங்கள் பார்க்க முடியும் உங்களோட டவுட்ஸை கமெண்ட்ஸில் போட்டு விடுங்க குறைகள் மட்டும் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் டேய் எல்லாம் ஓகேடா இது எந்த இடம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இது கொடைக்கானல் ஹில்ஸுங்க ஒட்டஞ்சத்திரத்துலேருந்து கொடைக்கானலுக்கு ஒரு ரூட் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் இந்த ரூட்டு இந்த ரூட்டில் ஒரு இடத்த பார்த்தோம் சூப்பராகவே இருந்துச்சு சரி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நம்ம ட்ரை பண்ணலாமேன்னு சொல்லிவிட்டு பைக்கு இங்கே போட்டிருக்கோம் இந்த ரூட்டில் போகும்போது மொத்தம் பதினாலு ஹேர்பின் பெண்டு அதில் இது நாலாவது பெண்டில் நாம் நிற்கிறோம் அங்கே தெரியுதா ட்ரைனிங் அதுதான் நாலாவது ஹேர்பின் பெண்டு இங்கே போர்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல தான் நாம் நிற்கிறோம் இப்போது திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே இது ஒரு சூப்பரான ரூட்டுங்க ஒட்டஞ்சத்திரம் அடுத்தது வடகாடு பாச்சலூர் கொடைக்கானல் ஒட்டஞ்சத்திரத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு மேலாகும் அதில் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ரோடு நல்லாயிருக்கும் பாச்சலூர் வரைக்கும் அதை தாண்டி நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆஃப் ரோடிங் ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் நார்மலாக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கில் போகிறதெல்லாம் இந்த ரூட்டில் செட் ஆகாது சரி ஓகே நீ பைக்கை பற்றி சொல்கிறா அப்படின்றீங்களா ஃபஸ்ட்டு விஷயத்துலேருந்து நாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கீ ஆன் பண்ணுவோம் கீ ஆன் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளே வர்றதுக்கு ஒரு அஞ்சு செகண்ட் ஆகுதுங்க ஏன் இவ்வளோ லேட்டு பிஎம்டபிள்யூ டெக்னாலஜி பிஎம்டபிள்யூக்கு தெரியாது ஒன்றும் கிடையாது ஆனாலும் ஏன் இவ்வளோ லேட்டு ஏண்டா லேட்டு அதே போல் கிட்டத்தட்ட இந்த பைக்கோட காஸ்ட் நாலரை லட்ச ரூபா வந்துடுதுங்க நம்ம அசசரிஸ் அது இது எல்லாமே டாபாக்ஸு எல்லாமே போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அஞ்சு தொடம் அவ்வளோ ப்ரைஸு இதில் டிஸ்பிளே பாருங்கள் ரொம்பவே பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் இதில் ஹைலைட்டான ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தா சொல்கிற உடனே கடுப்பாகிடாதீங்க ரேஞ்ச் இருக்கிற பெட்ரோலுக்கு எவ்வளோ தூரம் போகும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அது தாங்க கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட்டாக வேறு எல்லாமே பேசிக்கான டீட்டெயில்ஸ் தான் அதுலேயும் நாம் ஒரு பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர்லாம் ஓட்டிட்டோம்னு வச்சுங்களேன் இதில் சர்வீஸ் அப்படின்னு காட்டிடுச்சுன்னு வைங்களேன் அதில் கியர் கரெக்டாக காட்ட மாட்டேங்குது நியூட்ரல் கரெக்டாக காட்டுறதில்ல இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் எல்லாமே லேட் ஆகுது ஓகேவா சில நேரம் காட்டுது சில நேரம் காட்டுறதில்ல அடுத்தது நாம் பெட்ரோல் பங்கில் பெட்ரோல் போட்டுட்டு கிளம்பி ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் போனதுக்கு பிறகு தான் எவ்வளோ ஃபியூல் போட்டோம் அப்படின்றதையே கரெக்டாக காட்டுதுங்க அது ஒரு இஷ்யூ இருக்குது ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க அதே போல் கொடுத்துருக்கிறது நார்மல் டிஸ்பிளே இந்த ரேட்டுக்கு இப்போ இதோட போட்டியாளர்கள் நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை அதிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டிஎப்டி கலர் டிஸ்பிளே இந்த பிஎம்டபிள்யூ உங்களுக்கு தெரியாததாக இருக்குது சொல்லுங்கள் பிஎம்டபிள்யூ பல வருஷமாக ஜிஎஸ் அப்படின்ற பிராண்டிங்கில் அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப்ரோடிங்காக ஆஃபர் பண்ணுற பைக்கு என்னென்ன பண்ணுறீங்க இன்ஜினுக்கு ரிவர்ஸ் இன்க்ளைன் இன்ஜின் இன்ஜின்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க உராய்வை குறைச்சி லைஃப்பை நாங்கள் அதிகப்படுத்துகிறோம்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் சூப்பர் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை டிஸ்பிளே பிஎம்டபிள்யூனால் எல்லாமே ப்ரீமியமாக இருக்கணும்ல இங்கே பாருங்கள் 
டிஸ்பிளே ஏண்டா இப்படி கொடுத்து வச்சுருக்கீங்க சாதாரண ஆளுக பார்த்தாலே கடுப்பாகிறாங்கல்ல பாக்கி கம்யூனிட்டி வந்து பார்த்து கற்றுக்கோங்க அடுத்த இதில் பிரச்சனை என்னென்னா இதை பிரச்சனை அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் தான் சீட்டு சீட்டு குஷனிங் சஸ்பென்ஷன் எல்லாமே சூப்பர் தான் ஓனர் ஷாக்கெல்லாம் பக்கா வரைக்கும் ஆனால் குறைய நான் சொல்கிறேன் ஹைட்டுங்க நான் பார்த்திங்கன்னா ஆறடி ஹைட்டு எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது அதாவது நல்ல இடத்துல மற்றபடி ஒரு சாதாரண ஒரு அஞ்சரை அடி அஞ்சு முக்கால்லாம் இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பைக்கை உங்களால் ஓட்ட முடியாது ஏன்னா இது வந்து ஜிஎஸ் பைக்கு ஜிஎஸ் மாடல் நம்ம பைக் ஓட்டுறது எங்கே ஓட்டுவோம் மேக்சிமம் ஆஃப் ரோடிங் மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படி ட்ரை பண்ணும்போது ஒரு பள்ளத்தில் ஒரு மேட்டில் ஏறினதுக்கு பிறகு காலை வைக்கணுன்னா முடியாது கீழே போட்டுக்கிட்டு உடைய வேண்டியது தான் உடச்சிட்டோம் அப்படின்னா பிஎம்டபிள்யூவில் சபா உங்கள் ஊர் எங்கள் ஊரெல்லாம் விற்கணும் இண்டிகேட்ரு பக்கா தான் டுவெல் ஃபிஃப்டி ஜிஎஸில் இருக்கிற அதே இண்டிகேட்ரு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கீழே ஏதோ போட்டு உடச்சிட்டோம் இல்லை இந்த பீக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விங்ஸு இதெல்லாம் ஏதாவது கீழே போட்டு உடச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த செட்டு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே வரும் ம் எப்படி சரி பண்ண முடியும் அதுவும் ஸ்பேர்ஸ் உடனே கிடச்சா பரவாயில்லங்க இது கிடைக்கிறதுக்கு ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு பைக்கை நம்ம கொண்டு போய் ஷோரூம்லேயே விட்டு வச்சுருந்து எப்படியும் இருபது இருபத்தஞ்சி நாள் ஆகிடும் இதெல்லாம் இதோட பெரிய ட்ராபேக் அடுத்தது நம்ம ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் ஆயிரம் கிலோமீட்டரில் பண்ணும்போது கம்பெனியில் பண்ணுற வாட்ரு வாஷெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா செம்ம மொக்கையாக இருக்கும் நமக்கு பக்கத்தில் நூறுரூவா நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு பண்ணுற வாட்ரு சர்வீஸு அதுக்கு பேர் வாட்ரு சர்வீஸ் கிடையாதுங்க வாட்ரு வாஷ் நிறைய பேர் தப்பு தப்பாக நினச்சிட்ருக்காங்க வாட்ரு சர்வீஸ் வாட்ரு சர்வீஸுன்னு அது வாட்ரு வாஷ் அதுவே க்ளீனாக பண்ணி கொடுப்பாங்க ஆனால் இவங்கள்ட்ட பண்ணுற சர்வீஸு வாட்ரு வாஷு மோசமாக இருக்கும் ஏண்டா பண்ணணும் அப்படின்னு அதுக்கான பில்லு வாட்ரு வாஷுக்கு ஆயிரம் ரூபா வரைக்கும் போடுவாங்க காரணம் முப்பத்தஞ்சு லிட்ரு தண்ணி நாலு யூனிட்டு கரண்ட்டு லேபர் நாற்பது நிமிஷம் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏண்டா இப்படி ஏரியா பிரித்து போடுறீங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டயர் சைஸு பெரிய டயர் தாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி செவன்ட்டீன் டயர் சைஸு பெருசு தான் போதுமான அளவு கிரிப்பு இருக்குது பக்காவாக இருக்குது அதெல்லாம் ஓகே இதில் கொடுத்துருக்க டயர் ப்ராண்டு பார்த்திங்கன்னா மெட்ஸலர் அப்படின்ற ஒரு டயர் கொடுத்துருக்காங்க டியூ ப்ளஸ் அலாய் வித்து டியூ ப்ளஸ் ஆனால் பிரச்சனை எங்கே தெரியுமா இருங்க அதே போல் ஃப்ரெண்டில் பாருங்கள் இதுலேயும் மெட்ஜலர் டயரு இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டென் எயிட்டி நைன்டீன் அதாவது இது ஜிஎஸ் அட்வென்ச்சர் பாடல்ன்றதுனால ஃப்ரண்டில் பத்தொம்பது இன்ச்சு நைன்டீன் இன்ச்சும் ரியரில் செவன்டீன் இன்ச்சும் கொடுத்துருக்காங்க சூப்பர் கிரிப் சூப்பர் ரைடிங் சூப்பர் எல்லாமே சூப்பர் பிரச்சனை எங்கே தெரியுமா காஸ்ட் இந்த டயரு இந்த சைஸுக்கு நார்மலாக கிடைக்கிறதில்ல இப்போ எம்ஆர்எஃப்பில் போய் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைஸு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் எம்ஆர்எஃப்னு போய் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைஸுக்கு அதில் ஸ்போர்ட்ஸ் மாடலுக்குள்ள டயர் தான் இருக்குது அதோட ரேட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரரூவான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இதுக்கு ஆகாது ஏன்னா இது ஜிஎஸ் மாடல் அது அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே ரோடு ரோடு ஃபேஸ்டு இது ட்ராக்கில் ஓட்டுறதுக்காக இது அட்வென்ச்சர் கொஞ்சமாவது ஆஃப் ரோடிங் பண்ணுவோம்ல அதுக்கு ஆகாது இந்த டயர் வாங்கி போனோம்னா பன்னெண்டாயிரம் பதினாலாயிரம் காஸ்ட்டு ஒரு டயரு அதே போல் ஃப்ரண்ட் டயரும் அதே மாதிரி பதினாலாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் காஸ்ட்டு எங்கடா போகிறது இதுக்கு அடுத்து லைட்டுங்க ஹெட்லைட்டு ஃபுல் எல்இடி செட்டப்பு சூப்பரு அதே போல் டெயிலில் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் டெய் லைட்டும் ஃபுல் எல்இடி செட்டப்பு நல்ல விசிபிள் பார்க்குறதுக்கு சூப்பர் எல்லாமே நீட்டு இங்கே ஒரு பிராண்டிங் இருக்குது பாருங்கள் சூப்பர் பிரச்சனை எங்கே தெரியுமா ஹெட்லைட்டில் நைட்டில் என்ன தான் இதில் பிஎம்டபிள்யூ எல்இடின்னு இருந்தாலுமே அந்த விசிபிள் எதிரில் ஒரு லைட்டு வராத வரைக்கும் பிரச்சனை இருக்காது 
எதிரில் ஒரு லைட்டு வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் பாஸ் லைட்ஸுக்கு என்ன சொல்யூஷன்றது தெரில சரி ஓகே விடுங்க அடுத்தது இந்த பீக் இது வந்து ப்ளஸ் ஒன்றும் வச்சுக்கலாம் மைனஸ் ஒன்றும் வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் என்ன பார்த்த உடனே டே அது பிஎம் டூலி பைக்டா பார்த்த உடனே பிஎம் டூலி பைக்டா ஹை குவாலிட்டி பைக்டா ப்ரீமியம் பைக்டா சூப்பர் பைக்டா எல்லாம் சரி தாங்க ஆனால் ஏதோ இங்கே பாருங்க எவ்வளோ இருக்குது ஏதோ ஒரு இதில் லைட்டாக இடிச்சிருச்சு அப்படின்னா இதை மட்டும் மாற்ற முடியாது இங்கே பாருங்கள் அப்படியே இந்த செட்டோடு மாற்றணும் ஃப்ரெண்டில் உள்ள அந்த மொத்த போர்ஷனையும் மாற்றணும் காஸ்ட்டு ஐம்பதாயிரமோ அறுபதாயிரமோ ஒரு லட்சமோ அடுத்து பாருங்கள் இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்குகிறோம்ல இங்கே பெரிய லோகோ சரியா இது சூப்பர் அது ஒயிட் கலரில் இந்த ஒரு ப்ளூ ஒயிட்டு இந்த பிராண்டிங் பக்கா இங்கே குறை இல்லை இங்கே பாருங்கள் கீ போடுற இடத்துல கீசலாட்டுக்கு பக்கத்தில் குட்டியாக லென்ஸ் வேணும் இதை ஜூம் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஓ பிஎம் டொல்லி வா அப்படின்னு ஏன்டா அதை பெருசாக கொடுத்தானடா இங்கே இவ்வளோ பெருசு கொடுத்துருக்கீங்கல்ல இங்கே கொடுத்துருக்கீங்களே இவ்வளோ பெருசுக்கு இதே நல்லா இது அந்த அந்த டாப்பை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி பெருசாக கொடுத்தா எப்படி இருந்திருக்கும் என்னவோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அசசரிஸ் சில பிராண்டில் நார்மலாக ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்குள்ள பைக்லேயே ஹேண்ட் கார்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு கொடுக்குறாங்க ஆ எவ்வளோ வந்துட போகுது ஹேண்ட் கார்ட்ஸ் இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று ரெண்டு சைடுக்கும் போட்டு பக்காவாக கொடுக்குறாங்க அதே போல் சேடில் ஸ்டே எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க சிலதில் சில கம்பெனியில் இதில் அந்த டாப்பாக்ஸ் செட் பண்ணுறதுக்கான கேரியர் மட்டும்தான் இருக்கும் பிஎம் டூலி ஜிஎஸில் இந்த த்ரீ டன் மாடலில் அதையும் கொடுத்துருந்துருக்கலாம் ஆ அடுத்தது இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிஎஸ் ஃபோர் மாடல் த்ரீ டென் ஜிஎஸில் லான்ச் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட வெலை நாலரை லட்ச ரூபாயா இருந்துச்சு சரி ஓகே ரேட் அதிகம் அதில் எல்இடி செட்டப் கிடையாது பிஎஸ் ஃபோர் மாடல் எல்லாமே ஓகே இப்போது சிக்ஸு பிஎஸ் சிக்ஸு ரிலீஸ் பண்ண உடனே ரேட்டை ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே கட் பண்ணாங்க எல்லாமே ஓகே ஆனால் இன்றைக்கு ரேஞ்சுக்கு மறுபடியும் ஃபுல்லாக ஏற்றிட்டாங்க ரேட்டை மறுபடியும் அந்த பழைய கண்டிஷனுக்கே வந்துருச்சு இன்னொரு ஒன் இயருக்குள்ளே அஞ்சு லட்ச ரூபா வந்துடும் அதே போல் ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கு போகிறோம் அப்படின்னா டே பிஎம் டோல்யூடா பிஎம் டோல்யூடா ப்ரோ நான் ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கலாமா ப்ரோ நான் பைக்கில் உக்காந்து பார்க்கலாமா ப்ரோ எல்லாருமே கேட்குறாங்க சில பேர் ப்ரோ நீங்கள் போய் பெட்ரோல் போட்டுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு போங்க ப்ரோ அப்படின்றாங்க எல்லாம் பிராண்டிங் சூப்பர் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இந்த பிரம்மாண்டத்தில் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குது என்ன தெரியுமா பிஎம் டோல்யூட பைக்கு அதாவது இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது த்ரீ டென் ஜிஎஸ்ஆர் இருந்தாலும் சரி எயிட் ஃபிஃப்டி ஜிஎஸ்ஆர் இருந்தாலும் சரி டுவெல் ஃபிஃப்டி ஜிஎஸ்ஆர் இருந்தாலும் சரி ஃப்ரெண்டில் முன்பக்கத்தில் எந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக ஒரு லுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அந்த லுக்கு அப்படியே பேக் சைடில் மிஸ் ஆகுது பாருங்கள் நீங்களே பாருங்களேன் இந்த வியூவில் இருந்து முன்பக்கமெல்லாம் பார்க்கும்போது எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது பின்னாடி பாருங்கள் அதுனால் அந்த டயர் ஹக்கர் நான் எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங்ஸ் போட்டிருக்கேன் அசசரிஸ் அதுவும் போடலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கன்றாவியாக இருக்கும் ஒரு கோழியை பிடிச்சி பின்னாடி வெட்டி விட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அதே போல் ஃப்ரண்டில் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ஃபினிஷில் யூஎஸ்டி ஃபோர்க் அப்சைட் டவுன் ஃபோர்க்குன்னு சொல்லிவிட்டு இதோட விசிபிளாக இருக்கட்டும் இதோட ஆக்ஷனாக இருக்கட்டும் சஸ்பென்ஷன்லாம் பக்கா அதுலலாம் குறை இல்லை ஆனால் அதில் குறை எங்கே தெரியுமா இருக்குது அதில் ஏதோ ஒரு ஆயில் சீல் உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிடுச்சு ஆயில் லீக்கேஜ் ஆகுதுன்னா மெயின்டெனன்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன் மறுபடி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மொத்தமாக கம்பெனிக்கு ஃபோன் பண்ணி புக் பண்ணிவிட்டு புக் பண்ணிங்கன்னா சர்வீஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த சர்வீஸ் பண்ணுற டெக்னீஷியன் வந்து எங்களுக்கு ஒரு வாரம் ட்ரைனிங் போயிருக்காரு பத்து நாள் ட்ரைனிங் போயிருக்காங்க நாலு நாள் ட்ரைனிங் இன்றைக்கி லீவு அதனால் வராதிங்கன்னு வாங்க காரணம் ஹெட் ஆஃபீஸ் பிஎம் டோலி ஷோரூமுக்கு சென்னை பிரான்ச் கோவை மதுரை கோவை மதுரையில் நாம் அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணி வச்சுட்டு அவங்க சொல்கிற டைமுக்கு போகணும் 
சாதாரணம் ஒரு ஆயில் சீல் மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் வண்டியை கொண்டாந்து விட்டுட்டு போங்க நாங்கள் சரி பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக செக்கப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்றோம் எப்படி தெரியுதா உங்களுக்கு இப்படி இருந்தால் எப்படிரா பிஎம் டூலி வாங்குறது எப்படிரா அதை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறது சாதாரண ஒரு ஆயில் சீல் எவ்வளோ லோ காஸ்ட் வரப்போகுது டக்கு டக்குன்னு போயிட்டு மாற்றிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்க போகிறோம் அரை மணி நேரத்தில் ஆயில் சீல் மாற்றுறதுக்கெல்லாம் சாக் ஆஃபீஸரில் கொண்டு போய் கம்பெனியில் விட்டுட்டு அதுவும் மதுரையில் இருக்குது நம்ம கொண்டு போய் விட்டுட்டு இல்லை அங்கே ரூம் போட்டு தங்கியிருக்கணும் சரி பண்ணி கொடுக்குற வரைக்கும் என்னங்கடா பித்தலாட்டம் அது காரணம் கெத்து பிஎம் டூலியூ சொல்லுங்கள் பிஎம் டூலியூ பிஎம் டூலியூ ஆலிஸ் வில் மாதிரி பிஎம் டூலி பிஎம் டூலியூனு சொல்லிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபுல் எல்இடி செட்டப் எல்லாமே சூப்பர் அதில் குறை எங்கே தெரியுமா இருக்குது ஒரு ஹசார்ட் இண்டிகேட்டர் கொடுக்க முடியாதா பிஎம் டூலுக்கு தெரியாத டெக்னாலஜியாக இருக்குது இங்கே பாருங்க ரொம்பவே பேசிக்கான ஆக்ஷன் தான் இருக்குது ஒரு ஹசார்ட் இண்டிகேட்டர் கொடுக்க முடியாதா சாதாரணமாக எழுபதாயிரம் எண்பதாயிரம் ஒரு லட்ச ரூபா பைக்கில் கொடுக்குறாங்க ஹில்ஸில் நாம் ட்ராவல் பண்ணுறோம்னா அந்த பூச்சி சவுண்ட் இருக்குது பாருங்களேன் அதெல்லாம் வேறு ஃபீல் எனக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த பூச்சி சவுண்டு கேட்டாலாம் நான் நிறுத்திடுவேங்க வண்டியை அப்படி நிறுத்த போய் தான் இந்த ரிவ்யூ ஓடிட்டுருக்கு ஆமாம் பூச்சிஸு கற்றுறத மட்டும் கேட்காதீங்க நானும் கற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஏன்னா வச்சுருக்கிறது பியூன் டூலியூ கழுதைக்கு வாழ்க்கப்பட்டாச்சு உதை கொடுத்தா வாங்கி தான் ஆகணும் எங்கள் சார் சொல்லுவார் ஒரு பிஎம் டொல்லி வாக்கு போய் என்னென்ன வரலாம் கதை விட்றான் பாடுறா அப்படின்லாம் சொல்லாதீங்க உண்மை வாங்கி பாடுறா பண்ணி பாடுறா பண்ணி பாடுறா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிஎம் டொல்லி பைக்கை வாங்கி பாருங்க அப்புறம் தெரியும் உங்களுக்கு அடுத்து ஃபுல் சர்வீஸுங்க கொடுத்துருக்கிறது ரிவர்ஸ் இன்க்ளைண்ட் இன்ஜின் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடவை ஆயில் சேஞ்ச் சர்வீஸ் சூப்பர் அதில் குறை எங்கே தெரியுமா காஸ்ட் நார்மலாக ஒரு சர்வீஸ் எட்டாயிரம் டு பத்தாயிரம் வரும்ன்றாங்க ஏண்டா அவ்வளோ காஸ்ட்டு இன்ஜின் ஆயில் கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர்ஸ் சரி அது மாத்திரத்துக்கு எவ்வளோ வரப்போகுது அது இல்லாமல் வாட்டர் வாஷ் நம்ம மேக்ஸிமம் பிஎம் டூலி ஓனர்ஸ் யாரும் பண்ண வேணான்னு சொல்லிடுறோம் காரணம் அந்த ரேட்டு ஃபினிஷிங் சரியில்லை வாட்டர் வாஷ் அப்படின்றதுனால மற்றபடி லேபர் சார்ஜ் போட்டால் கூட எட்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு இதில் என்னடா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் நார்மலாக ஒன் இயருக்கு ஒரு சர்வீஸ் இல்லைன்னா பத்தாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு ஒன்ஸ் எது முன்னாடி வருதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னவோ அதுக்கடுத்து வயசர் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டு வந்திருக்கலாம் இது நாம் எக்ஸ்ட்ரா தான் போட்டிருக்கோம் அசரிஸ் வண்டியிலே வந்தது பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் இருக்கும் கொஞ்சமாக அதில் விண்ட் பிளாஸ்ட் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆமாம் அதனால தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிருக்கோம் இது என்னென்னா கொஞ்சம் நல்ல ரோட்டில் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் ஆஃப் ரோடிங் மாதிரிலாம் ரோடு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பேஜ் ஒர்க்கெலாம் பண்ணியிருப்பாங்கள்ல ரோட்டில் அதில் ஷேக்கிங் அதை கம்பெனிலேயே கொடுத்துருந்தா இன்னும் பக்காவாக இருந்திருக்கும் அதே போல் சர்வீஸ் என்றுங்க பியூட்டி ஷோரூமில் தான் பண்ண முடியும் ஓகே சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் போதுமா தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேட்டில் இடையில் திருச்சியில் ஒன்று கொடுத்துருக்கலாம் இந்த பக்கம் சேலம் அந்த சைடு ஒன்று கொடுத்துருக்கலாம் ஏன் அதெல்லாம் பெரிய அவரையாக தெரில போல் பிஎம் டூலியூக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நான் இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் பிஎம் டூலியூ பற்றி நம்ம சேனலில் அடுத்த வீடியோ என்ன வரப்போகுதுன்னா செகண்ட் சர்வீஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் உடப்பு முடிய போகுது ஆமாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ஓடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது அந்த செகண்ட் சர்வீஸ் எப்படி இருக்குது அதை நம்ம கழுவி ஊற்றணும் இல்லையா அந்த வீடியோ தான் அடுத்தது நினைக்கக்கூடாது டே இவன் ஒரு முடிவோடு தான் வச்சு செய்கிறாண்டா அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பாருங்களேன் பெட்ரோல் இன்னைக்கு வைக்கிற வேலைக்கு இந்த பைக்கு வாங்குறேன்னு ஏன்டா பெட்ரோலை பற்றி பேசுகிறேன்லாம் சொல்லாதீங்க பொதுவாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அவன் பெட்ரோலுக்கு செலவு பண்ணுறதா பைக்குக்கு செலவு பண்ணுறதா மெயின்டெனன்ஸுக்கு பண்ணுறதா யோசிச்சு பாருங்கள் செயின்ஸ் ப்ராக்கெட்டு எல்லாமே காஸ்ட்லிங்க எதுவுமே நார்மலாக கிடைக்காது 
அடுத்து ஒரு மேஜர் ஒரு காணா சொல்லுவாங்க எல்லாருமே நிறைய ரிவியூஸில் நான் பார்த்துருக்கேன் இன்ஜினில் வைப்ரேஷன் இருக்குது ஒரு நூறு நூற்றி இருபதுக்கு மேலே போனால் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணலை இருந்தாலும் வைப்ரேஷன் இருக்க தான் செய்யுது ஒரு நூறுக்கு மேலே போனால் ஆமாம் அதையும் என்ன காணில் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிஎம் டூல்யூ பிஎம் டூல்யூன்னு நிறையா பேர் அப்படியே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருப்பாங்கள்ல எப்படியாவது வாங்கணுண்டா எப்படியாவது வாங்கணுண்டான்னு சொல்லி அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் வாங்க வேணான்னு சொல்லலை இதெல்லாம் பியூன் டூல்யூ பிராண்டிங்கில் பியூன் டூல்யூ ஜிஎஸில் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டீங்க ஓகேடா இது எனக்கு பெருசு இல்லை இது பெருசு பெருசு இல்லை இது எனக்கு பெரிய பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு ஏற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பைக்கை நீங்கள் வாங்கி ரசிக்கலாம் என்னைய மாதிரி நான் இது எல்லாத்தையுமே ஏற்றுக்கிட்டேன் கழுத உதை கொடுத்தா வாங்கி தானே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் மைண்ட் செட் பண்ணிக்கிட்டு தான் வாங்கினேன் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு எல்லாமே தெரியும் காரணம் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அட்வென்ச்சர் பைக் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு இதை தவிர வேறு ஆப்ஷன் பெஸ்ட்டாக தெரில அதனால் இதை வாங்கினேன் அவ்வளோதான் அப்புறம் ஏன்டா புலம்புறேன்னு கேட்கக்கூடாது நீங்கள் இதில் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது இதில் நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியாது அதுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணுங்கிறதுக்கனால தான் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பைக் வாங்கணும் பியூன் டூலி ஜிஎஸ் வாங்கணுன்றவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அதே போல் வெயிட்டெல்லாம் எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக தெரில அதே போல் நீங்கள் பியூன் டூலி ஜிஎஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு மைலேஜ் எவ்வளோ கொடுக்குது மைலேஜை பற்றி சொல்லலை மறந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா மைலேஜ் வந்து என்னோடய கால்குலேஷன் படி ஒரு இருபத்தி ஆறு டூ இருபத்தி ஆறு டூவெல்லாம் இல்லை இருபத்தாறு இருபத்தேழு தான் கொடுக்குது ஆமாம் அதோட டேங்க் வந்து பதினோரு லிட்ரு அதுவும் எனக்கு ஒரு பெருசாக தெரில நெகட்டிவாக ஏன்னா நம்ம நிறுத்தாமல் எல்லாம் போக போகிறது கிடையாது இருந்தாலும் இது ஓகே ஆனால் மைலேஜ் குறைவாக தான் இருக்குது சரி ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் ரெண்டாவது சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு அது எப்படி இருக்குது அது எவ்வளோ காஸ்ட்டு வருது அப்படின்றதெல்லாம் நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் சுற்றுலா இயற்கை மோட்டர் விளாக்ஸ் பைக் ரைடிங் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நம்ம சேனலை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டூர் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்க முடியும் டெய்லி நிறைய ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அங்கங்கே போனது எல்லாமே குட்டி குட்டியாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எல்லாத்தையும் நீங்கள் பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்உங்களோட கருத்துக்கள் உங்களோட டவுட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் போட்டு விடுங்க கண்டிப்பாக நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுவோம் சரிங்களா அதே போல் சுற்றுலா இயற்கை மோட்டர் விளாக்ஸ் பைக் ரைடிங் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எங்கள் கூட ஜாயின் பண்ணி வர்றதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது கமெண்ட்ஸில் போடுங்க அடுத்த ஸ்டெப் நாங்கள் கைட் பண்ணுறோம் அடுத்து ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திப்போம் நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ